நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நம்மளோட பிரபஞ்சம் ரொம்பவே பெருசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா நம்மளோட யூனிவர்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு பெருசு அப்படின்னு நீங்க அஸ்ட்ரானமர்ஸ் கேட்டீங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தொண்ணூத்தி மூணு பில்லியன் லைட் இயர்ஸ் அளவுக்கு நம்மளோட யூனிவர்ஸ் வந்து அகலம் கொண்டது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இந்த தொண்ணூத்தி மூணு பில்லியன் லைட் இயர்ஸ் அகலம் கொண்டது அப்படிங்கறது வந்து அஸ்ட்ரானமர்ஸுமா வாய் வார்த்தையா சொல்ல கிடையாது அவங்களோட வாழ்நாளே வந்து யூனிவர்ஸ் வந்து எப்படி ஒர்க் செய்யுது அதோட நேச்சர் என்ன அப்படிங்கறது வந்து படிக்கிறதுக்காகவே அவங்க வாழ்நாளே செலவிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அவங்க வந்து ஏற்படுத்தின அப்சர்வேஷன் மூலியமா தான் நம்மளுக்கு வந்து நிறைய விதமான படிப்பு சம்பந்தமான விஷயங்களும் நம்மளுக்கு வந்து இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இந்த வீடியோ நம்ம எதை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம்னா நம்மளோட பிரபஞ்சம் எப்படி முடியும் நம்மளோட யூனிவர்ஸோட எண்ணு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்த பத்தி தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போறோம் ஆனா இதை நம்ம எப்படி நம்ம பார்க்க போறோம்னா சயின்டிபிக் முறையில் நம்ம பார்க்க போறோம் எந்த விதமான கதை புதுசா <laughs>
அது மட்டும் இல்லாம இவரோட தீடிக்கு வலுவூற்ற மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல எட்வின் ஹப்பிள் அப்படிங்கிற அமெரிக்கன் அஸ்ட்ரானமர் இதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நிறைய கேலக்சி வந்து நம்மளை விட்டு விலகி போறனால ரிசிப்ட் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து கண்டுபிடிச்சாரு அவரும் பாத்தீங்கன்னா அவரோட தனிப்பட்ட அப்சர்வேஷன்ல வந்து எல்லா கேலக்சியும் நம்மளை விட்டு விலகி போறனால ரிசிப்ட் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு அவரு வந்து என்ன கன்க்ளூட் பண்றாரு அப்படின்னு நீங்க பாக்குறப்ப இந்த மாதிரி வந்து ரிசிப்ட் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்க விஷயம் வந்து கண்டிப்பா நம்மளோட யூனிவர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் ஆனா மட்டும் தான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சாத்தியம் அப்படிங்கிற மாதிரி எட்வின் ஹபிள் வந்து சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம எட்வின் ஹப்புல் வந்து அவர் வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்டான ஒரு வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அவரோட கான்ஸ்டன்டான வேல்யூ கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ பேர் என்ன அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஹபுல் கான்ஸ்டன் அவரோட பேர் தான் அந்த அவர் கண்டுபிடிச்ச வேல்யூட பேர் இந்த ஹபுல் கான்ஸ்டன் வந்து என்ன சொல்லும் அப்படின்னு நீங்க பாக்குறப்ப நம்மளோட யூனிவர்ஸ் வந்து எந்த ரேட்ல வந்து பெருசாயிட்டு போகுது அதாவது இப்ப ஒரு வண்டி வந்து எந்த ஆக்சலேஷன்ல வந்து போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு யூனிவர்ஸ் வந்து எந்த ரேட்ல வந்து பெருசாயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்றதுதான் இந்த ஹபுல் கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சுவலி இந்த ஹபுல் கான்ஸ்டன் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு விஷயம் தேவைப்படுது என்ன அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த கேலக்சி நம்ம அப்சர்வ் பண்ற கேலக்சி இருக்குது பாத்தீங்களா நம்மளை விட்டு எவ்வளவு ஸ்பீட்ல வந்து நம்மளை விட்டு விலகி போயிட்டு இருக்கு கூடவே நம்மளை விட்டு எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு விஷயம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சா மட்டும் தான் ஹபுல் கான்ஸ்டன் வந்து நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ ஏற்கனவே பாத்தீங்கன்னா அந்த ரிசிப்ட் ஆகிட்டு அந்த கேலக்சி வந்து நம்மளை விட்டு விலகி போகுது பாத்தீங்களா அந்த ரிசிப்ட் வச்சு நம்ம வந்து அந்த கேலக்சி எந்த ஸ்பீட்ல வந்து போயிட்டு இருக்கு எந்த வராசிட்டியில வந்து போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ட்ரிக்கியான பாட்டு ஒரு கேலக்சி இருக்கு அந்த ஸ்டார் வந்து ஒரு நாலு நாள்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்லோ ஆகிட்டு திரும்ப வந்து நாலு நாள் கழிச்சு பிரைட்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது நாலு நாள் இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் நாள் வந்து அதிக இன்டென்சிட்டியில வந்து அதோட பிரைட்னஸ் வந்து காமிக்கும் அதுவே வந்து நாள் பல நாள் பல நாலாவது நாள் வரப்ப லோ இன்டென்சிட்டியில வந்து அது வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளிச்சத்து விடும் இதே வந்து மறுபடியும் திரும்பி வந்து அந்த சைக்கிள் கண்டினியூ ஆகிறப்ப அந்த நாலாவது நாள் முடிஞ்ச உடனே திரும்ப இந்த நாளுக்கு வரப்ப உங்களுக்கு ஹை இன்டென்சிட்டியில வரைஞ்சு மறுபடியும் அதே சைக்கிள் வந்து கண்டினியூ பண்ணும் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு விட்டு விட்டு எரியிற இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து சிஃபைட் ஸ்டார்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த சிஃபைட் ஸ்டார்ஸ் வந்து எந்த இன்டென்சிட்டில் <laughs> வந்து <laughs> ஒரு <laughs> அதாவது <laughs> கிடையாது <laughs> ஆக்சுவலி இந்த வீடியோவில் இதுக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் கண்டிப்பாக இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு இன்னும் புரியாத மாதிரி இருந்தால் போய் மறுபடியும் ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்த்து ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு வாங்க இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங
இப்போ நம்ம அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பிக் பேங்கை நம்ம திரும்பி போகலாம் இந்த பிக் பேங்க் வந்து இன்னுமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சால்டான எவிடென்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் அர்னோ பென்சியாஸ் அப்புறம் ராபர்ட் வில்சன் அப்படிங்கிற ரெண்டு அஸ்ட்ரானமர்ஸ் வந்து லார்ஜ் மைக்ரோவேவ் டிடெக்டர் வந்து பில்ட் பண்ணுறப்ப அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ரீடிங்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டாட்டிக்காக வந்திருக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டாட்டிக் சிக்னலாக வந்திருக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் பழைய கேபிள் டிவி வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டாட்டிக் சிக்னல்ஸாக நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்டாட்டிக் சிக்னல் தான் அந்த ஆண்டனா வந்து இந்த ஸ்கைல வந்து எங்கே எங்கே போய் திரும்பி பார்த்தாலும் அதே சிக்னல் தான் வந்து திரும்ப திரும்ப உங்களுக்கு வந்திருக்கு அதனால் அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கும்போது அந்த ஆண்டனா வந்து திரும்ப வந்து ரீகேபுலேட் பண்ணி ஏதோ ஒரு விஷயம் அங்கே ஏதோ ஒரு அழுக்கு இருந்தால் வந்து சுத்தம் பண்ணிட்டு திரும்ப பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆண்டனா வந்து சரி பண்ணுறாங்க அப்படி சரி பண்ணக்கு அப்புறமும் திரும்ப அதை ரன் பண்ணி பார்க்குறப்ப எல்லா டைரக்ஷன்லேருந்தும் இந்த ஸ்கை முழுசாக எல்லா டைரக்ஷன்லேருந்தும் அதே மாதிரி ஸ்டாட்டிக் சிக்னல் வந்து வந்துட்டே இருந்திருக்கு ஆனால் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாட்டிக் சிக்னல் வந்து என்னென்ன நான் சொல்லி அவங்களுக்கு தெரியறது இல்லை ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்டாட்டிக் சிக்னல் தான் காஸ்மிக் மைக்ரோவே பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்த காஸ்மிக் மைக்ரோவே பேக்ரவுண்ட் தான் நம்மளோட உலகத்திலேயே ரொம்பவே பழமை வந்த ஒரு விஷயம் அதாவது நம்மளோட லைட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த லைட் வந்து முதல் லைட் அதாவது முதல் விஷயமா லைட் வந்து எப்போ தோன்றுச்சோ அந்த லைட் தான் இப்போ நம்மளுக்கு மைக்ரோவேவ் சிக்னலாக நம்மளோட இந்த ஆண்ட்ராய்டில் வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலி இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் சொல்ல போனால் நீங்கள் டிவி சேனல் மாத்திரப்ப உங்களுக்கு வந்து புது புதுன்னு இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிக் சிக்னல் வந்து வரும் ஆக்சுவலி இந்த ஸ்டாட்டிக் சிக்னலில் ஒரு பாக வந்து எது காஸ் பண்ணுது அப்படின்னு நீங்க பார்க்குறப்ப அந்த நம்மளோட யூனிவர்ஸ் வந்து தோணுன உடனே ஒரு முதல் வெளிச்சம் வந்து வெளியே வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த வெளிச்சம் வந்து ரொம்ப தூரம் வந்து டிராவல் பண்ணிட்டு நான் என்ன சொன்ன மாதிரி ரொம்ப தூரத்தில் இருந்து டிராவல் பண்ணால் லைட்டோட வேவ்லென்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுமா அப்படி ரிசீவ் டைட்டே வந்துட்டு நம்மளோட விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரத்தில் இருந்து மறைஞ்சு அதாவது இன்ஃப்ரா ரேட் இன்ஃப்ரா ரேட்ல இருந்து கீழே மைக்ரோவேவ் சிக்னலாம் நம்மளுக்கு வந்து கிடைச்சிட்டு இருக்கு இப்போ சரி இப்போ நம்ம யூனிவர்ஸ் எப்போ தோன்றுச்சோ அந்த காலத்துக்கு நம்ம இப்போ போகலாம் உதாரணத்துக்கு வந்து அந்த யூனிவர்ஸ் பிக் பிக் பேங்க் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து நடந்து ஒரு ரெண்டு செகண்ட் கழிச்சு அந்த இடத்துக்கு நம்ம போய் பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே டென்ஸான ஹாட்ரான ரீஜனாக தான் இருக்கும் இந்த ஹாட்ரான ரீஜன் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப பல மில்லியன் டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஹை டெம்பரேச்சரில் வந்து எந்த ஆட்டமுமே வந்து உருவாயிருக்காது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனித்தனி பாகமாக தான் வந்துருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்க விஷயத்தை தான் பிளாஸ்மா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரி அந்த பிளாஸ்மா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இங்கே தெரியற கார்டை கிளிக் பண்ணி போய் பாருங்க அதில் பிளாஸ்மா பார்த்தீங்கன்னா முழு விவரமும் அதில் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அந்த ஒரு ரெண்டு செகண்ட் கழிச்சு பிக் பேங்க் நடந்து ஒரு ரெண்டு செகண்ட் கழிச்சு மூணு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் வருடம் வரைக்கும் இந்த மாதிரி பிளாஸ்மா ஸ்டேட்டில் தான் நம்ம யூனிவர்ஸே வந்து இருந்திருக்கு ஸோ இந்த மூணு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் வருடங்கள் வரைக்கும் அந்த பிளாஸ்மாக்குள்ள நடந்த எல்லா வெளிச்சமும் எல்லா ஃபோட்டோஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா லைட் எல்லாமே ஃபோட்டோ தான் உருவானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே வந்து அந்த பிளாஸ்மா வந்து எக்ஸ் எஸ்கேப் ஆயிருக்க முடியாது அது வந்து தப்பிச்சிருக்கவே முடியாது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாஸ்மா கருத்து ஒரு ஒப்பைக்கான மீடியமான கவர் ஆனது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த மூணு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் வருடங்கள் கழிச்சு இந்த பிளாஸ்மாவோட டெம்பரேச்சர் பல ஆயிரம் மில்லியன் டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து உங்களுக்கு மூவாயிரம் டிகிரி செல்சியஸை வந்து குறைஞ்சிருக்கு அப்படி குறைஞ்சால் மட்டும்தான் அந்த எலக்ட்ரான் வந்து அந்த ப்ரோட்டான் நியூட்ரானோட வந்து சேர்ந்து ஒரு ஆட்டம் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆட்டம் என்ன கிரியேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குறப்ப ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் தான் கிரியேட் ஆயிருக்கு அதாவது ஒரு ப்ரோட்டான் ஒரு எலக்ட்ரான் ரெண்டு சேர்ந்து ஹைட்ரஜன் ஆட்டமாக கிரியேட் ஆயிருக்கு ஸோ அந்த சமயத்தில் தான் பார்த்தீங்கன்னா அதுலேருந்து எல்லா வெளிச்சமும் எல்லா ஃபோட்டான்ஸ் வந்து வெளியே வந்திருக்கு ஸோ அந்த ஃபோட்டோனோட வேவ்லென்த் வந்து முதல்ல வந்து ஒரு ஆரஞ்ச் கலரில் தான் இருந்திருக்கு ஆக்சுவலாக ஒரு விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரத்தில் ஒரு ஆரஞ்ச் கலர் தான் இருந்திருக்கு ஆனால் அந்த ஆரஞ்ச் கலர் வந்து விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரத்தில் இருந்து நமக்கு வந்து பதிமூணு புள்ளி எட்டு பில்லியன் இயர்ஸுக்கு அப்புறம் இந்த யூனிவர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேன் ஆகிட்டே இருக்கனால அது ஆரம்ப காலத்திலேருந்து அந்த வெளிச்சம் நம்மளோட பூமிக்கு வந்து சேர சேர்றதுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய வேவ்லென்த் வந்து எல்லாம் ஆகிட்டே இருந்திருக்கு ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாகனால இந்த ஸ்பேஸ் வந்து எக்ஸ்பேன் ஆகிட்டே இருக்கனால அந்த லைட் டிராவலிங் டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக போகும் ஸோ அப்படி டிராவலிங் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக போகிறனால அந்த ஆரஞ்ச் கலரில் விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரத்தில்
ஸோ ஒன் பை சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் அப்படின்னு நீங்க போட்டீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டா உங்களுக்கு தேர்ட்டின் பாயிண்ட் எயிட் பில்லியன் இயர்ஸ் அப்படின்னு உங்களுக்கு வரும் ஆக்சுவலி இந்த அப்ராக்சிமேட் வேல்யூங்கிறது உங்களுக்கு சரியான ஒரு வேல்யூ கிடையாது இது ஒரு அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ தான் ஆனால் கரெக்டான ஏஜ் வந்து யூனிவர்ஸ் எப்படி போடணும் அப்படின்னு நீங்க பாக்குறப்ப ஃப்ரீட்மேன் ஈக்வேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஈக்வேஷன் வந்து ஏன்ஸ்டினுடைய ஜென்ரல் தீரி ஆஃப் ரிலேட்டிவ்ல இருந்து டிரைவ் பண்ண ஈக்வேஷன்ஸ் ஆக்சுவலா இந்த ஈக்வேஷன் மூலியமா தான் நீங்க எக்ஸாக்டா யூனிவர்ஸ் வந்து எவ்வளவு ஏஜ் இருக்கு அப்படிங்கிறது நீங்க வந்து கரெக்டா கணிக்க முடியும் சரி இப்ப நம்ம யூனிவர்ஸ் வந்து எவ்வளவு ரேட்ல வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி ஹபுல் கான்சன் வச்சு பாத்துட்டோம் ஆக்சுவலி இந்த ஹபுல் கான்சன் வச்சு நம்ம வந்து ரிவர்ஸ்ல அதாவது நம்மளோட டைம் வந்து ரிவர்ஸ்ல நம்ம சுத்தி பார்த்தோம்னா எவ்வளவு ஏஜ் இருக்கு இந்த பிக் பேங் அப்படிங்கிற ஒரு ஈவெண்ட்ல இருந்து இந்த எவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணி நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த பிக் பேங்கோட ஏஜ் வந்து நம்ம ஈஸியா நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அதே மாதிரி தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹபுல் கான்ஸ்டன் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட் நம்ம பண்ணி பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா கிடைச்சிடும் ஆக்சுவலி எக்ஸாக்டா நீங்க பண்ணோம்னா இந்த ஃப்ரீட் மேன் ஈக்வேஷன் நீங்க பார்க்கணும் அந்த ஃப்ரீட் மேன் ஈக்வேஷன் கேல்குலேஷன் பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதோட லிங்க்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு மறக்காம போய் செக் பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா இந்த வீடியோ வந்து முழுமையா நீங்க பாத்துட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த சமயத்துல உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி எழுந்திருக்கும் அது என்ன அப்படின்னு நீங்க பாக்குறப்ப ஆக்சுவலி இப்ப வந்து யூனிவர்ஸ் வந்து நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கா சோ அப்படி நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கிறப்ப எல்லாத்துக்குமே பாத்தீங்கன்னா கிராவிட்டி இருக்கும் சோ அப்ப ஒண்ணு கொண்டு அட்ராக்ட் பண்றதுக்கு பதிலா ஏன் ஒன்னு கொண்டு வெளிக்கு போகுது அப்படின்னு நீங்க கேக்குறீங்களா ஆக்சுவலா இந்த ஒரு மிஸ்டிகா மிஸ்டிகான போர்ஸ் தான் பாத்தீங்கன்னா டார்க் எனர்ஜி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஒரு டார்க் எனர்ஜி அதாவது நம்மளுக்கு அது என்ன எனர்ஜியா நம்மளுக்கு இது வரைக்கும் தெரியாது பிசிக்ஸ்னால வந்து டிஃபைனே பண்ண முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு எனர்ஜி தான் இந்த யூனிவர்ஸோட எக்ஸ்பென்ஷன் வந்து ஆக்சிலேட் பண்ணிட்டே போகுது இப்ப நம்ம சுருக்கமா சொல்ல போனா இந்த டார்க் எனர்ஜிங்கிறது இந்த கிராவிடேஷன் போர்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டான ஒரு போர்ஸை வந்து எக்ஸைட் பண்ணி இந்த யூனிவர்ஸ் வந்து பெருசாகிட்டே போகுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சோ இந்த மாதிரி வந்து யூனிவர்ஸ் வந்து இன்ஃபினிட்டா எக்ஸ்பேன் ஆகிட்டு போயிட்டே இருந்தா வச்சுக்கோங்க எல்லா ஸ்டாரோட ஃபியூலும் தீந்து போயிட்டு அதுல நடக்கிற நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் எல்லாமே முடிஞ்சு போயிடும் சோ எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்டான ஒரு ஒரு அப்சல்யூட் ஜீரோ அப்படிங்கிற ஒரு டெம்பரேச்சர் வந்து அடைஞ்சிடும் சோ அப்து அந்த அப்சல்யூட் ஜீரோ டெம்பரேச்சர் அப்படி அடைஞ்சாவே கண்டிப்பா யூனிவர்ஸ் வந்து ஒரு ஹீட் டெத் அப்படிங்கிற ஒரு டெத் வந்து அட்டைன் பண்ணும் இந்த டெத்துக்கு அப்புறம் எந்த விதமான ஆக்டிவிட்டியும் பாத்தீங்கன்னா யூனிவர்ஸ் வந்து நடக்க வாய்ப்பே கிடையாது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா எல்லா யூனிவர்ஸ் நடக்கிற எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் வந்து ஸ்டாப் ஆகும் கண்டிப்பா இந்த வீடியோ மூலியமா யூனிவர்ஸ் பத்தின ஒரு பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா இப்ப சொன்ன எல்லாத்தோட சோர்ஸ் லிங்க்ஸ் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு மறக்காம போய் செக் பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கீழே லைக் கொடுங்க அதே சமயம் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க நீங்க சோசியல் மீடியாவில் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் மறக்காம போய் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நன்றி உங்களிடம் வந்து வெளியே போல ரஞ்சித் குமார் நீங்க ப